Penguin. Hindi kailangan magaling sa English basta naintindihan mo at naintindihan ka. Americans do not care about your accent either basta naintindihan ka nila. Wait, medyo ano ako dun sa part na yun. Americans do not care about your accent. Sometimes they do. Ever since, palagi ka lang nadadalian, walang challenge, hindi ka mag-grow. Doon mo malalaman yun eh. Sometimes you have to fail. Sometimes you have to face rejections. Para pagdating mo sa finish line, doon mo makikita na na-achieve mo or successful ka. Nax, <laughs> di ba? Meron kayong kapupulutang aral pala sa channel na to, di ba? Hey guys, ayan, dumating na yung ano namin, yung last piece doon sa binila namin sa Ashley. Ito, three piece na table set. Ayan, amazing. Sige isa. Nice. So, after nito, um, papakita ko sa inyo yung grass namin. Grabe nakakahiya. Kami lang yung may pinakamabang grass dito. Kaya, bibili tayo ng lawn mower. Grabe, papasubo na naman tayo pero kailangan namin eh. So ayan. Antayin muna natin kasi sa setup nila. A few moments later. Ayun, so ito na nga na setup na nila. Nice, amazing. So itong malaki dito yan sa gitna. Ayun ko dito ng dalawang tukong iaakyat doon sa lounge. So kasi hindi naman hindi naman maganda tingnan pag nandiyan silang tatlo, 'di ba? Sisikip or baka ilagay isa dito, I don't know basta isa for sure sa taas ilalagay papakita ko sa inyo tara tapos ito, papakita ko sa inyo grabe, kami may pinakamahabang grass dito nakakahiya kapag lang namin napansin na nagsaykupitan na ng grass yung mga yung mga kapitbahay, tignan nyo naman <laughs> ito yung hati ah, ito yung hati ah eh. so Kita nyo, diba? Ang ganda na nun sa kanya sa amin. Eok! Ayan. Tignan nyo, nakakahiya. Eh, dito hindi nga pwedeng iwanan. So, ayan. Kaya, maggugupit tayo. Ayan, tignan nyo. Sobrang haba. Ayan, hindi nga kasi pwedeng mahaba. So, today, bibili tayo ng lawn mower sa Home Depot. Samaan nyo ako. kasi hindi nga pwedeng ganito kasya ba ako dito? Wait nga, di pa pala nakachineras pa pala ako. Ano ba yan? Wait. Ayan, so pupunta muna tayo ng Home Depot. Actually, yun lang naman yung pupuntahan natin. Pupunta muna tayong Home Depot para bilhin itong, tawag dito, lawn mower. So, ayan, available naman ito. Medyo may kamahalan, ha? <laughs> anyway, tara. Tapos, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo nung itsura dun sa loob. Ayan, nandito na tayo sa Home Depot. Hanapin natin yung um mga lawn mower ganda ng mga bulaklak oh. ay so yan sabi na sa ano daw Aisle 53, Bay 1 Yan sabi, Aisle 53 Ay, ito <laughs> Ang ganda na ito Kaso ang mahal eh, tignan, papakita ko sa inyo Lone mower na to Grabe yung 4,000 dollars Parang sasakyan na yun eh Ganda na ito So High performance Ito ba yung self-propelling? Wait na. Cordless lawn mower. Mulching inside. Discharge capable. So, syempre hindi ito. Mahal yan eh. Ano lang tayo, hindi tulak lang. Pero yung self-propelling para naman. Hindi naman sobrang basic. 
Ay mali yung tinitignan ko Hindi pala ito Ito yung manual na ito tulak Ito pala guys Yung self-propelled na sinasabi ko Grabe yung mali no Ito sa 21 inch na ano daw 40 volt dual blade self-propelled 599 dollars Itong isa 499 Ito lang yung Ay ito yung Push mower na 299 Pero hindi yan Kasi hindi sa self-propelled de Ito Self-propelled Pero 40 Ano daw 42 minutes Of run time Self-propelled Tapos yung isa Push I think ito na lang yung kukunin ko So ayan Kuha tayo nito Para Mahilagay yung mga Kagamitan na ano daw Buti may tumulong Kasi mukhang mas mabigat pa sa akin to eh Alam mo yun? So, ayan so, Tapos ito naman yung susunod na bibilin Grabe So ayan yung mga price nya For barbecue May $4.99 $2.99 $2.49 Kano to? Okay na ako dito Kano kaya? At $2.99 O oh, ito Ito yung next na project natin guys $2.99 Ganda no There go Ayan nabili ko na Grabe Sana okay Hindi okay naman yata Sa manamong brand new Pero Hindi kasi ako marunong gumamit Kaya tara na kasi Baka bago magdilim Kapag mauna ako ng lot Hindi ako marunong gumamit Try natin <laughs> Parang may hiya ako pero Tanggap na lang tayo na marunong tayo gumamit <laughs> So ayan siya Ito itsura nung ano Nung Tawag dito Nung lawnmower So Self-propelled daw siya I mean papanda rin pa rin Pero hindi na kailangan i-push Kasi pag yun na nun Dire-diretso na siya Amazing Paano bawit nga Nahiya ako gumamit Halatang hindi ako marunong Ayan game simulan natin Hindi ko marunong eh Panggap na tayo na marunong Sabi ganun agad karami yung nakuha ko Yes, confetti! Ayan, so ito papakita ko sa inyo yung unang trial ko O oh, diba mo, hindi pantay-pantay So ayan yung mga, ito yung mga naano ko, tinray ko lang papunta dun Tapos, Ito ganun, pag ganun ganun May mga tira-tira pa eh, hindi pa marunong pero try natin Ang grabe, hindi ko pa natatapos guys Hindi ako marunong, hindi pantay-pantay 
Ano ba ang ito? Ito yung sa amin sa kapitbahay na yan. Ang ganda nun sa kanila. Kailangan ko bumili nung ano, nung trimmer para sa yung mga gilid-gilid. Edge trimmer yata yung tawag. Tsaka blower kasi. Nakakahiya sa mga kapitbahay kasi responsibilidad din pala namin tong mga to. So, hindi ko pa natatapos tong mga to. Punta ko Home Depot sa manyo. And then, tignan nyo naman yung ang pakitig <laughs> kailangan ko bumili ng additional battery kasi battery operated electric yung lawn mower ko yung iba gas yung ginagamit hindi ako kumuha ng gas eh. so, tapos ito, yung, ito na yung so far yung mga ano ko yung mga grass na na harvest <laughs> harvest tara ano muna tayo bibili muna ako ng punta tayo home depot ay napakagastos talaga Ewan ko ba? Tara, samahan nyo ako. Bibili muna tayo. Let's go. Let's go. Dito na naman tayo sa Home Depot, guys. So, sabi, nasa aisle 45. Ah, ito muna. Ito siguro. Dami pala dito eh. So ganito yung kailangan ko oh. Pang ano, yung pang edge, ang tawag dito, edge, ang matawag dito. <laughs> yung pang ano. Para dun sa gilid-gilid, yung mga hindi kaya ng lawn mower. Mahal ha? Actually mahal talaga siya guys. Ay ito, ito pala yung kailangan ko. Ay hindi, hindi ito. Kailangan ko yung 6AH. So ito na yung kukunin ko. Itong combo ng blower tsaka nung edge trimmer tsaka itong string para dun nga sa ano, edge trimmer punta tayo sa isang walmart, ah, walmart, punta tayo sa isang home depot kasi wala dito yung baterya kailangan ko ng baterya ng replacement para sa lawn mower, dali maubos ang baterya eh, para hindi ano charge ng charge so lego bayaran ko muna to gutom na magluluto pa ako mag-edit pa ako alam mo yun <laughs> uh, grabe aray ko so ang lala wait lang wait lang guys pupunta tayo kabilang home depot ayan nandito na ako sa pangalawang home depot parang kamukha lang din eh 50 bay 3 saan mo yung bay 3 battery oh ito sakto so ito yung kailangan ko Mali no, tingnan mo, baterya lang no 6AH So ito yung pinaka high capacity kasi guys Kaya ito yung bibili natin Pero ang pakamahal niya 6AH battery Ito na, tara na So ayan, nakawin na nga ako guys Inunbox ko na <laughs> um, So ito yung Edge trimmer Yung para sa mga gilid-gilid nga na hindi abot ng lawnmower so same brand yung nakuha ko Ryobi din then ito naman yung leaf blower kala ko kasi hindi kailangan kailangan pala talaga so para dun sa mga grass na tumalsik tumatalsik dun sa labas na nasa driveway ibo-blower siya para naman hindi nakakaya din sa mga kapitbahay <laughs> so ayan o oh, di buwa so tomorrow na natin siya gagawin kasi gabi na madilim sa labas And then, it's a charge. Sina-charge ko na siya. Iba yung baterya nung lawnmower sa ano eh. Dito sa, sa mga to. Anyway, so ako ay magluluto for tomorrow na to. Caldereta. Hello guys! Welcome back to my channel. So, if this is your first time na mapadpad dito sa channel na to, ako po si Vince. Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ko ng iba't ibang videos about my journey here. So, kung may tanong ka, comment down below. And please make sure to subscribe to this channel. And click that notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. Simulan na natin yung Q&A portion. <laughs> Pasayin saan, di ba naka-bathroom pa? Gusto nyo yan. Good morning ka sa inyo kasi sobrang aga pa dito. Tapos, anlamig din. Kaya kagayon tayo. Parang nasa hotel, di ba? Gusto nyo yan. And by the way, salamat sa mga nag-comment last video. Hindi ko pa rin siya nasasagot pero iniisa-isa ko na siya kaya 
Ant antay lang kayo. Wow. Simulan na natin. Ana Ruth Dries. Si Ana. Team building equals inuman. Where is the lie? Everything is a lie. <laughs> yun nga naman. Team building equals inuman. Yun naman talaga yun. Naman. Kasi sa inuman, makaano tayo, build tayo ng camaraderie. No? <laughs> camaraderie. <laughs> And participation, cooperation, ganyan. Yung ano naman, tayo, mga Pilipino, ang hiling mag-inom. <laughs> pero di ba yun talaga yun? Sabi, uy, punta ka, may team building kami, ganyan, pero team building, inuman talaga. Yun talaga yun, guys. Kaya pag yung mga jowa nyo, sinabi may team building sila, inuman yun. <laughs> Gerald Peralta, thank you for very informative content, Sir Vince. Ask ko lang po, if nag-apply ng student visa, tapos na-approve, pag nandyan na po, Pwede mag-sideline na work to support my studies. Thank you in advance. God bless. God bless you too and thanks for the comment. Oo, Gerald. Dito, pwede ka mag-work. Entitled ka mag-work at least 20 hours kapag naka-in session yung school. Tapos kapag school break naman, entitled ka full-time like 40 hours per week para to support your studies nga while being here so on a student visa. So, yun. 20 hours kapag on session. Yun nga, kapag may school days. Kapag school break, 40 hours per week. Next, Kim Crisostomo. Sa mga horror na movie, laging sa basement ang scene eh. Totoo. Pag naka nakakatakot dyan, English sila. <laughs> Ingat ko dyan, Sir Bin. Ah, joke lang. Oo, kaya nga parang kagabi lang sinabi ni Commandant, baba daw ko ng basement, kunin daw yung maleta. Ay, by the way guys, yun nga. So, wala muna tayong vlog. So, yung sa susunod na Wednesday, wala muna kasi I'll be in Seattle. The whole week, hindi ko alam kung paano ako mag edit doon. Malam, hindi ko dadalhin yung computer or yung laptop. Yun, going back to Kim Crisostomo's comment. Totoo. Kagabi pinababa ako dun sa basement. Hindi ako bumaba. Sabi ko, bukas na. Pwede bang manok? Kakatakot eh. <laughs> so, yun. Tsaka mas nakakatakot talaga kasi English sila. Baka manok's bleed tayo. <laughs> Salamat, classmate. Paengwin. Hindi kailangan magaling sa English. Basta naiintindihan mo at naiintindihan ka. Well, oh, actually. Kahit hindi naman sobrang galing mag-English. Ang importante, straight to the point. Tapos naiintindihan ka nila. Yun, ta yun talaga yung importante dun Americans do not care about your accent Either basta naiintindihan ka nila Wait Medyo ano ako dun sa part na yun Americans do not care about your accent Sometimes they do Hindi, hindi lahat Hindi naman lahat na American Yung iba siguro they don't care Pero Karamihan din sa kanila They do care You know Kasi Marami ako na witness na Well kahit personally Meron talaga kapag iba yung accent mo Talagang minsan i-call out na Where are you from? Ganyan ganyan Pero yun nga, kailangan talaga na intindihan kanila. Yun talaga yung bottom line dun. Kapag matigas, accent mo, pag-aralan mong palambutin ng konti para maintindihan ka. Ito yung technique. Bibigyan ko yung technique kung paano. For siyempre, manood ka ng mga ano, ng mga English na movies. Maano mo naman yun eh, kung paano yung intonation, pronunciation, ganyan. Hindi, intonation. Depende sa ano, sa stress level. Stress, le stress mark, ganyan. Intonation, ganyan. <laughs> Paano ba? Bigyan ko yung mga sample na words na hindi nila maintindihan na. Parang dati bumili ako sa CVS ng Betadine. Guys, hindi pala Betadine. <laughs> Ewan ko, siguro depende sa state or depende sa look, country, ganyan. Or depende kung sa school ka grumadre. <laughs> Ganon. Do you know where the Betadine is? Hindi nila alam. Ako, explain naman. Sabi ko, Betadine? That's something that you put when you have boo-boo or wound, you know? Oh, Betadine! Beta din, guys. Yun lang, yun lang naman pala yun. Beta din. Hindi nila maintindihan. Ay, to recently, napanood ko to kay Vice eh, sa Showtime. Yung, di ba pag naglalaro tayo, time burst! Time burst! Ganyan. Na-apply ko sa dito. So, bakit ganun? Para hindi, kaya pala hindi nila nag-gets. Time freeze pala, guys. Time freeze. Kasi nga, if freeze yung time, hindi time first. Baguhin nyo na yan, ha? Yung mga kalaro ko, yung mga tin pala yung tuturo sa akin ng bata ako. Mali naman pala. Time freeze, hindi siya time first. Yun, ano pa? Comment down below guys nga kung ano ba yung mga common words sa Pilipinas. Yun nga yung pronunciation. Pronunciation. <laughs> Tapos dito iba. Ito, ah ito, sa Starbucks. Hindi, si iba, depende rin yata eh. Pero dito karamihan palagi ko naririnig. Di ba yung frap? Frappuccino? Dito ano siya? Frappe? Hindi siya frap. All along, kala ko frap siya. Tapos yung kawork ko dati dyan sa Pilipinas, frappe siya na frappe, tapos parang tinatawanan siya ng mga tao. Pero yun pala talaga siya yung tama, frappe kasi, hindi frapp. Well, anyway, malilit na bagay lang yun, pero na-notice ko lang din. Ah, second, 
try mo i medyo ingongo yung boses mo ng konti para ano like this you know wow <laughs> ganun para medyo slang ang ano may accent konti kasi kapag pag kapag yung accent is tagalized if which is yung parang tagalog words kung paano natin paano siya ni spell ganun din sobrang thick niya kaya kailangan at least palabutin mo or yun nga pakinggan mo yung mga nasa movies na narinig mo or yun nga ingongo mo ng konti like this you know Medyo ano diba at least <laughs> Medyo umano Umangat angat ng konti yung ano Yung pananalita <laughs> Yun yun yung mga tip Yan Pero wag, pero wag naman yung to the point na sobrang arte Kasi minsan naka ano eh It's annoying Wow Huwag wag masyado arte ha Yung sakto lang para naman hindi nakaka ano Do not get offended kung hindi ka maintindihan Try your best Yeah wag ka ma-offend Kung hindi naman talaga ka-offend offend Minsan sensitive lang siguro tayo <laughs> So yun talaga yun Bry Suggestion lang Sir Vince Since wala ka pang tawag sa mga subscribers mo Pwede bang Vincenatics na lang <laughs> Peace Grabe yung Vincenatics Kapag ano na Kapag medyo credible na tayo Like umabot na ng 100,000 subscribers Malay pa tayong bra Salamat Sir Vince sa pagsagot Sa mga tanong ng Vincenatics <laughs> Very informative Ang laki ng tulong Uy salamat salamat din Sorry nga ko Medyo sinisipon ako ngayon Ano ba yan Regarding sa police accent Medyo kinabahan ako Bukod sa baluktot ako mag-English, medyo probinsyano pa ata accent ko. That's fine. You know? Actually, minsan nga guys, yung mga Bisaya, parang sila pa nga yung mas fluent mag-English kesa sa ating from Manila. Eh. <laughs> Pumunta kami ng Cebu, tsaka nung tawag dito, nung, lalo sa Dumaguete. Nung nagdumaguete kami dati, bakasun kami. Huh? Ang gagaling mag-English sa mga tao? Parang so galing pa sa mga tag- Well, to, to, to be honest, kasi parang feeling ko, mas magaling sila mag-Bisaya and English compared to ano, Tagalog. Anyway, going back to you, Bry Huwag kang ano, tawag dito, huwag kang kaban Well, ano kung nakakaba minsan makipag-usap ng straight English Iba kasi yung makikipag-usap ka ng English sa tropa mong konyo Kasi, ano, iba yun eh Parang medyo mar- maraming fillers yun eh Like, actually, um Hindi, hindi dito, parang huwag ganun dito Kailangan, mas okay nga yung sobrang ano ka lang eh Basic lang yung English mo, tapos walang arte Kasi, kaaya-aya pakinggan Tapos, kung yung baluktot mag-English Okay lang yun or siguro isipin mo na lang muna bago mo sabihin para hindi yung nauutal ka na talagang rat-rat ka lang ng rat-rat alam mo yun. So isipin mo muna bago mo sabihin. Okay lang yun. Masasanay ka din. Currently employed ako sa BPO pero non-voice. Nagkakaroon man kami ng call sa onshore pero bihira. Okay lang yan. At least meron ka experience working with people coming from different cultures. ba diba? So ano na yan? Plus points na yan. More than 3 years na ako sa company pero until now, hindi pa ako ganun kagaling mag-English. Kung i rate ko ito sa highest 10, tingin ko nasa 5 or 6 po ako, seryoso. Okay lang yan kasi tayo naman sa Pilipinas, maroon naman talaga tayo mag-English eh. Hindi lang yan yung first language natin kasi Tagalog or Filipino naman talaga yung official language. May mas malala nga sa ating mga ibang bansa hindi talaga fluent eh. At least tayo, nakaka-ano tayo, read, write, in, you know, understand at comprehend. Yun yung importante tapos, yun, pwede namang isipin mo muna, tapos bagalan mo lang yung pagsasalita. Hindi naman kailangan yung makipag-ratrapan ka, diba? So, okay lang yan. Yun talaga yun. Pero syempre, dahil gusto gusto ko nga po sa American Dream ko, kahit mahirap, dapat subukan at kayanin. Tama! Wala naman nagsimula ng hindi nahirapan totoo. Kasi kung ever since, palagi ka lang nadadalian, walang challenge, hindi ka mag-grow. Doon mo malalaman yun eh. Sometimes you have to fail. Sometimes you have to face rejections. Para... Pagdating mo sa finish line, doon mo makikita na na-achieve mo or successful ka. Naks, <laughs> di ba? Meron kayong kapupulutang aral pala sa channel na to, di ba? Words of Wisdom, aka WOW. Yan, WOW. WOW from Vince. <laughs> Nagsimula na ako, Sir Vince, mag-apply online at nagpapasa ng CV sa Career Builder. Oh, nice. Oh, Career Builder, try mo rin nga LinkedIn and Glassdoor para more chances of winning. Sariling sikap at discarte ako dahil wala naman akong relatives and friends na makakatulong sa akin para makamata sa US. Di ako super maasa na meron agad na tawag for interview o meron company agad na willing mag-sponsor ng visa. Sabi nga sa Isaiah chapter 6 verse 22, When the time is right, the Lord will make it happen. Nice! Uy, salamat naman sa pa-Bible verse. At least maraming nakarinig. So, yon Tama yun. Sariling sikap, hindi yung puro asa, di ba? <laughs> so... Maganda yan. At least, yun nga, kapag na-achieve mo yung mga pinagagawa mo ngayon, oo, mahirap, hindi siya agad-agad, 
you know, sabi nga nila, it doesn't happen overnight. Parang naman din yung sa amin, ang tagal. Wala naman yung agad-agad makapunta agad dito eh. Meron, dumaan tayo lahat sa, dadaan tayo lahat talaga sa butas ng karayong. ba? Diba? So, okay lang yan. That's part of the process, kumbaga. Good job, Sir Vince. God bless you more. God bless you too, Bry. Thank you sa comment. Death Clown, Sir Vince, ano size ng buong lote nyo? Based dun sa survey plot ng bahay, 11,250 square feet. Square foot. Square feet, kasi marami, plural. <laughs> so, yun, 11,250 square feet. So, yun lang, guys, muna today, kasi i-edit ko to agad at may flight kami, papuntang Seattle nga. And yun, maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi nasagot sa comment, don't worry. Doon ko sasagutin sa comment section kasi binabasok sa isa-isa. And guys, again, that's it for today. Maraming salamat sa panonood. Kung andito ko pa rin ng ngayon, maraming salamat kasi ibig sabihin hindi mo ko iniwan gaya ng iba. Pero di ko kaya. <laughs> so, yun. Make sure to subscribe to this channel. Again, click nyo yung notification or yung bell icon para updated ka kapag, kapag may bago upload don't forget to follow me on my social media accounts and I will see you on my next vlog bye bye